مهمو خبرو نو سر ټکی افغانستان کې د بشری وضعیت خراب دل سیگار افغانستان کې بشری وضعیت په بې سارې ډول خراب شوی دی بل خواب کی ارمنو کورنیو سره مرستی ملګرو ملتونو دی سره پل په بل خواب کی 2003 سره کورنیو سره مرستی کړی دی د افغانستان دی نیمای کنګل شویو پیسو د خلاصون حتی امریکای چاروا کوویلی د افغانستان دی درې اشار یا پینځه میلیارد ډالر رو کنګل شویو مرستو دی خوش کولو حتی روانې دی او په لویدیزه اروپا کې بې سارې تودوخه د فرانسې هسپانیې او بریټانیا په ګډون یو شمیر لویدیز اروپایي هېوادونه په دې ورځو کې د بې سارې تودوخې شاهدان دي سلامونه زه لیما سپېڅلې یم د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د تیر کال د اګست له پنځلسمې راوروسته چې اسلامي امارت افغانستان باندې واکمن شو بشري وضعیت خراب شوی دی سیګار په افغانستان کې بې وزلی ته اندېښنه ښکاره کړې ده او سخت کال له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی پرتله کړی دی د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د څار ادارې په خپل راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استیناد لیکلي دي چې دوه ویشت شاری اته میلونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري د سیګار د راپور له مخې دا اړتیا د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاته شوې ده سیګار دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي د سیګار په وینا د بې وزلو افغانانو شمیر اوس لر ویشت اشاریه څلور میلونو ته رسېدلی دی او د پروسې کال په لومړیو کې دا شمېره شپږ میلیونو ته تر دې ټیټه وه سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی او ټولنو خبرداری ورکړی چې د روان کال تر اخره به د خوراکي موادو د کمښت د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي ملګرو ملتونو د سرپل په بلخا ولسوالۍ کې له دوه زره او درې سوه کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده او همدا راز یې دوی ته طبي وسایل چمتو کړي دي د افغانستان لپاره د بینلګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکباروف په خپل ټویټر لیکلي دي چې نورو مرستو ته اړتیا شته چې نورې مرستې هم یادې شوې سیمې ته پر لاره دي د روانې میاشتې په لومړیو کې په بلخا ولسوالۍ کې د جګړو له امله د ملګرو ملتونو په وینا تر پنځه ویشت زره ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول امریکایي چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه د هېواد خلکو ته ورکړي په ورته وخت کې دوی وایي چې واشنګټن د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان له خلکو سره نږدې اته سوه میلیونه ډالر مرسته کړې ده له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان د درې اشاریه پنځه میلیارده ډالرو د پیسو د خوش کولو په اړه څېړنې روانې دي او د نړیوالو بنسټونو له لارې په افغانستان کې د لګول د افغانستان د کنګل شوی پیسو د یوې برخې د خوش کولو لپاره حدسي امریکایي چارواکو د افغانستان د درې اشاریه پنځه میلیارده ډالرو کنګل شوی پیسو د کارولو او د دغه هېواد ادباو ته د لاسرسي د څرنګوالي د ارزونې په موخه غونډه کړې ده په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د درې اشاریه پنځه میلیارده ډالرو په اړه ارزونه شوې خو حد سي روان دي چې دغه پیسې اسلامي امارت ته ورنه کړل شي په دې وروستیو کې د افغانستان د اووه میلیارده ډالرو کنګل شویو پیسو نیمایي د خوش کولو په اړه ارزونې روانې دي خو هڅه به وشي چې دا پیسې مستقیما د مرستندویو موسسو او بنسټونو له لارې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي د دې یوه برخه به د بانکدارۍ د سیستم د ملاتړ لپاره په نښه شي مګر دا باید ډاډ ترلاسه شي چې دا پیسې د افغانستان نویو واکمنانو ته نه ورکول کېږي 
په دې غونډه کې چې په رسمي ډول جوړه شوې وه امریکایي چارواکو وویل چې واشنګټن د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان له خلکو سره اووه سوه پنځه اویا میلیونه ډالره مرسته کړې ده په همدې حال کې بیا یو شمیر دغه هېواد د مالي مرستو لګول د افغانستان په زیان بولي دوی ټینګار کوي چې که دا پیسې ولګول شي افغانستان به خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړي زخیر ارزی یا کشور زخیر احتیاطی است که یعنی احتیاطیات استراتژیک یک مملکت است و موارد مصرفش بسیار محدود است این به خاطر اما مساعدت های انسانی یا به اصلاح جلوگیری از گرسنگی و مسائل بشری به مصرف نمی رسه این پشتوانی اقتصادی و تجارتی یک کشور است اگر این پول ها بدون کلام میکانیزم به مصرف برسه این در آینده میتونه که مشکلات خیلی جدی اقتصادی و مالی را به بار بیه بنان این پول ها نباید در بحث کمک های بشر دوستانه به مصرف برسه و این نیاز به یک مدیرت قوی و یک میکانیزم درست نیاز است که حکومت بتانه بر مبنای از او این پول ها به حساس امو اولویت که حکومت د جمهوری ریاست لړنګې دو وروسته د امریکا لخوا د افغانستان شاوخوا اووه میلیارده ډالره شتمنۍ بندې شوې تر دې مخکې جو بایډن اعلان کړی وو چې د دې پیسو نیمایي برخه به د دوه زره او لومړي کال د سپټمبر د یولسمې د بریدونو قربانیان ته ځانګړې شي او پاتې برخه به یې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې ولګول شي د اقتصادي کارپوهانو په اند د افغانیو د پیسو بندول په دې هېواد کې اقتصادي ننګونی رامنځته کړې که څه هم د اسلامي امارت له واک ته رسېدو یولس میاشتې تېرې شوې دا ننګونه لا هم دوام لري د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د هېواد په سویل ختیځ او شمال ختیځ کې یو شمیر سیمې بیا زلزلې شاهدې دي د دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د ګیان او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي د دې زلزلې په پایله کې شل تنه ټپیان شوي او تر شپږ سوه زیات د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي په همدې حال کې د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د زلزله ځپلو لپاره د دایمي سرپناه جوړولو پر پلان د کار د پیل خبر ورکوي پکتیکا او خوست ولایتونه یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو په ګیان او برمل ولسوالیو کې تر بل هر وخت د زلزلې ټکانونه محسوس شوي دي د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په دې زلزله کې شل تنه ټپیان شوي او د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې ګڼ کورونه زیانمن شوي او یا هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي دغه وزارت د ټاپیانو د ژغورنو لپاره سیمې ته د روغتیایي ټیمونو د لېږلو خبر ورکوي او وایي چې وزارت د ټاپیانو لپاره د دایمي سرپناه د جوړولو پر پلان کار کوي خوشبختانه په دې زلزلو کې موږ کوم شهید نه لرو چون دغه زلزلې په سپیره او په ګیان برمل هم داسې نورو ولسوالیو کې وې چې د دې زلزلو له امله زموږ شل تنه هېوادوال زخمیان شوي دي او د شپږ سو څخه زیات کورونه په دې زلزله کې تخریب شوي دي زموږ د نجات او صحي ټیمونه په سیمه کې کار کوي چې خلکو ته رسیدګي وکړي په ورته وخت کې د امریکا د زلزلې پېژندنې مرکز ټینګار کوي چې دغه زلزلې د رختر په کچه پنځه شاریه پنځه درجې درلودې د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ د دغه زلزلې مرکز له ځمکې څخه لس کیلومتره لرې و چې دغه ولایتونه دي پکتیکا پکتیا خوست لوګر او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت ځینې سیمې ولړزولې از لحاظ مکانی در این مناطق فالت های زلزله و شکستگی های زلزله بسیار فعال هست حرکات تکتونیکی زمین باعث میشه که هر از گاهی این مناطق شاهد زلزله های باشند زلزله یک پدیده طبیعی هست که غیر قابل پیش بینی هست و نمیتوان جلویان را گرفت اما می توان با استفاده از روش های نوین و روش های مدرن در برابر آن انتاف وزیر و مقاوم شد. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې یوه خونړۍ زلزله وشوه چې د اسلامي امارت په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو زیات کسان ووژل. 
د اسلامی مراد د چارواکو او د دغه هیواد د سوداګری خونی د مرستیال په مشرۍ د پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرې پیل شوې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې شوې اسلامی مراد وایي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکې لاس لیک شوې تړونونه ورسول شو افغانستان ته د دې هېواد د سوداګرۍ وزارت د مرستیال محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ د پاکستان پلاوي سفر دغه پلاوی چې پرون ماښام کابل ته راورسېد د اسلامي امارت د سوداګرۍ او صنایع وزارت د مرستیال قدرت الله جمال لخوای تود هرکلی وشو په دې کتنه کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ په سوداګریزو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د ډبرو سکرو پر صادراتو خبرې وشي زغال سنگ به پاکستان و افزایش قیمت زغال سنگ باعث ازی شده که نظر به نیاز بسیار جدی که پاکستان به انرژی و منابع انرژی، انرژیتیکی داره حیات بلندپای پاکستانی و کابل سفر کنه تا یک مقدار بتانه انرتاف پذیری را از جانب مسئولین امارت اسلامی در رابطه به صادرات زغال سنگ به دست بیارن د دې پلاوی په جوړښت کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو شمیر استازي او د دغه هېواد د سرحدي بندرونو استازي هم ګډون لري بنا اگر مسئله تجارتی باشه مسئله سیاسی باشه مسئله اجتماعی همه چیز که باشه ولا د ځای باشه همیشه از طریق نماینده استخباراتی خود و نظامی خود پیش میبره اداره ملکی پاکستان چند سالات نداره به خاطر است که در ترکیب حیات که بنام تجارتی و بنام سنگ زغال یا آمدن خانه خواهد شده استخبارات از جمعه و یک بازی استخباراتی را هم پیش بیبرد اسلام امارت دا هم وایی چه پده ناسته که بده افغانستان او پاکستان ترمن زمخ که لسلک شوی تلونو نوار زبال شی روی مسائلی هم دتن اقتصادی همه جانی با که در بایدو کشور وجود داره بازا خواهد شد که در یه ارسا بازی از قرارداد ها که قبلا شده بود پس ارزیابی شوه که وقتایش با پایان رسیده یا نزدیک شده و همچنان مسائلی که ما تا زکور دادم رویشان بحث صورت بگیره په هم ده حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستانی پلاوی د سفر اصلي موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتو راکړې ورکړې رامنځته کول او د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د بیې ټیټول دي یو شمیر کابل خاریان د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي دوی وایي چې هره ورځ د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره اوږد واټن وهي او ساعتونه انتظار باسي په ورته وخت کې د انرژۍ او اوبو وزارت په کابل کې د اوبو کمښت اندېښنې وړ بوړي خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري لا پخوانه یو وختونو راهی سیویل شوی چی او بود دی جوان سرچی نده خود کابل دی او سیدون کلا پارا دی جوان دغا سرچی نه ورو ورو کمیگی دی او بو کمک تاغا بحران چی پا کابل کی دی نفوس دی پا موار زیاد والی سر او رز تربل جدی کیگی او دیگا مشکلات از بچی ما او نداریم خانی کرایستان کوچه با کوچه پشتا او میگردی للا مانده او زلا نگه صبح چا شب باز مردم ما هستند که به آب تشنه هستند حتی به اطفالشان حتی مریض شده این به کما رسیدن چون پول نداشتند که آب بخرند دوی هر ورز لی کلومتر و لری دی چخاک دی اوبو پلتا کی رازی دوی دی اوبو لپارا پا اوگو دی کتار که ساعتون انتظار باسی از گوله خوجه بغلوی نمی جا پشته و می آیم فامیدی خانه نمی تامیر و لاباد خدا امور بتش از گوله خوجه بغلوی سرک پنج از چارای شهید مردم نمی جا پشته و می آیم این نمی آدم شهر روزا و به خدمت این مردم مانده دیگه اجوه که بیری کسی نل داره پای پاو داره والا باور با کی دور یک بشکاو نمیتا با کسی په کابل خار کې د سمکی لاندې او بود ساتي چې ټوالې هر کال د او بود کمخت ستون زلاب سی جی دی کبی د او بود چارو د کار په حالو په وینا هر کال شاوخوا 50 متر تر سمکی لاندې او بو په ټیټه کچه کې وی د انرژي او او بو وزارت هم په پلازمینه کې د او بود کمخت زیات والې د اندېښ نه بړ بولي خو وزارت وای د او بود کارولو د سرنګ والې پاړه د پوهاوي لوړول او د تازه او بود کانالونو جوړول هم په پلان کې لري. نیمه وزارت ته ډیر برنامه 
تر لاس لاندې لري یو د خلکو په هوای ده چې باید د اوبو په اسراف کې احتیاط وکړي اوبو زیاتې اسراف نه کړي او بل د کابل موجوده مشکل چې ده د هغو لپاره ان شاء الله دا برنامه ده چې د بند شاه وروس چې خا د اوبو د انتقال خبره ده موضوع ده چې اوبو باندې انتقالیږي د اوبو د چارو کارپوهان وایي د کمو رخت او د اوبو د سرچینو د وچېدو له امله د هېواد په ډېرو سیمو کې کروندګر د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریزې انرژۍ کارولو ته مخه کړې چې د ورځې په اوږدو کې د ځمکې لاندې تازه اوبو په کرنیزو ځمکو کې مصرفوي او له بحران سره مخ دي د اسلام امارت چارواکي په نیمروز ولایت کې د وریښمو د لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکوي دا لاره چې دوه اونۍ وړاندې د اسلام امارت د ځواکونو او د ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د سرحدي شخړو له امله تړل شوې وه د ایراني چارواکو له خبرو وروسته بېرته پرانیستل شوه یو شمېر کارپوهان د دې لارې پرانیستل د هېواد اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بولي د وریښمینو سرحدي لار د سوداګریزو مالونو او مسافرو د لېږد را لېږد لپاره بیا پرانیستل شوه دغه لاره چې په نیمروز ولایت کې موقعیت لري او له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د نکنولو نقطه ده دوه اونۍ وړاندې د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته وتړل شوه اوس اسلامي امارت وایي چې له ایراني چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته دغه لار د سوداګریزو توکو او مسافرو د تګ راتګ لپاره بېرته پرانیستل شوې ده مسائلی کی دری جب بند مانده بود یا حل شده و فعلا ما ای راه را باز کرده که به رفت آمد و همچنان به انتقال اموال باز شده است یو شمیر کارپوهان په دې باور دی چې د دې اقتصادي کړکۍ پرانیستل به د هیواد پر سوداګریز او اقتصاد مثبتې اغیز ولري ی خودش یک نوی نوید برای اقتصاد افغانستان به مردم افغانستان است. مرا داره که مردم افغانستان از این راه همیشه در طول تاریخ چون شریک از این راه هستن و خودشان در قدام ملین راه هستن بسیار خوشنود میشن. ما در صورتی که ایران را باز کنند ما یک چیز واضح است که حرکات کالایی که از ایران از از این طریق و از آسیا میانه از کشورهای عربی و چین و از چین به افغانستان طریق افغانستان به کشورهای حتی به میدیترانه و به کشورهای عربی به خلیج میرسه در حقیقت ما زیاد چیزهای مفید را به دست میاریم تامین امنیت راه های مواصلاتی بسیار مهم است هر بندری که بر روی کشور باز میشه بر تحصیل تجارت و واردات صادرات بسیار مفید است از جمله پول نیمروز هم از جمله پول های است که افغانستان را به جمهوری اسلامی ایران وصل می کنند و مقدار زیاد تیل، گاز ماهی و مواد اولی از طریق از بندر وارد افغانستان می شود. اوز دی نیمروز پا ولایت که دیوریخی مو لارا پا پرانستل که دو سره به هاگا افغانان چی پا قانونی توگ ایران تا دی تک اراده لری لدی لاری تیریگی. ای که راهی ابرشم باز شوه از طریق افغانستان واقعا که افغانستان حق ترانزیت را هم میتونه از کشورهای زی دخل بگیره و برای تجارت افغانستان بسیار مفید و مامد واقع میشه پروژه دهلیز اقتصادی خصوصا در بخش های واردات و صادرات افغانستان که به چارهای منطقه تبدیل میشه دا په داسې حال کې ده چې له دې لارې هره ورځ زرګونه کسان د پولې بلې غاړې ته تګ راتګ کوي له هېواده بهر هم دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته لاړ یو شمېر لویدیځ اروپایي هېوادونه په دې ورځو کې د بې سارې تودوخې شاهدان دي او د تودوخې څپې د شمالي اروپا پر لور هم روانې دي او په اوکراین کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د خپل هېواد د امنیتي ادارو د تحقیقاتو لړۍ به پراخه کړي او د دې هېواد د اته ویشتو نورو چارواکو دندې به وځنډول شي د دې خبرونو نور جزیات هم په دې انځوریزه کڅوړه کې تاسو ته وړاندې کیږي 
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته ځي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه تهران ته ورسید د درای وړو هیوادونو ولسمشران د استانې د خبرو اترو په وم غونډه کې د سوریې د جګړې په ګډون پر بیلا بیلو موضوعاتو خبرې کوي امریکا او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی دغه غونډه له نږدې څاري د ترکیې پوځ پلان لري چې په سوریه کې د کرد ملیشو پر ضد عملیات وکړي ترکیه د سوریې په شمال کې د کردانو خود مختاره حکومت او د دغه حکومت ملیشي د خپل ملي امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ګواښ کړي خو روسیه او ایران په سوریه کې د ترکیې له عملیاتو سره مخالف دي ترکیه درې کاله مخکې هم ورته عملیات پیل کړل او د تل ابیز او راس العین سرحدي ښارونه یې له کوردي ځواکونو نیولي وو اوس ترکیه په دې لټه کې ده چې د سوریې خاورې ته ژوره نفوذ ورکړي او د منبج او تل رفعت له ښارونو څخه کرد ځواکونه وباسي په دغو عملیاتو کې چې درې کاله مخکې د کوردانو ځواکونو ته اړتیا وه د سوریې له پوځ څخه غوښتل شوي وو چې له اوو کلونو وروسته د کوردانو سیمو ته ستانه شي څو د ترکیې د پوځ پرمختګ مخه ونیسي دا ځلې د ترکیې پر پوله د خپل بیرغ پر ځای د سوریې بیرغ پورته کړ او د سوریې له پوځ وغوښتل چې عین العرب او منبج ته نور ځواکونه واستوي د لویدیز اروپا یو شمیر هیوادونه په دې ورځو کې د بې سارې تودوخې شاهدان دي او د تودوخې څپې د شمال اروپا په لور هم روانې دي ګرمۍ په فرانسه هسپانیا او انګلستان کې نوي ریکارډونه جوړ کړي دي د لندن په ځینو برخو کې فرعي لارې د ګرمې هوا له امله تلل شوي دي په ورته وخت کې په فرانسه پرتګال هسپانیې او یونان کې د ځنګلونو پراخې اور لګېدنې په زرونو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي په انګلستان کې کارپوهان وای چې دوی د هوا د هوا پیژندنې په تاریخ کې تر ټولو ګرمې ورځې په تمه دي د فرانسې ډېرې برخو لا د مخه د دوی تر ټولو ګرمه ورځ ثبت کړې ده د اروپا په ځنګلونو کې اور لګېدنې څلرویشت زره کسان اړ کړي چې سمدستي له سیمې ووځي او خوندي سیمو ته کړه شي یو له دې سیمو څخه د فرانسې په سویل لویدیس کې ګرینډ دی کوم چې په اروپا کې د دوبي تر ټولو مشهور سیاحتي سیمو څخه دی په دې سیمو کې د اور وژونکې او ور سره مبارزې کوي چې له تېرې سې شنبې راهیسې یې پنځلس زره هکټاره ځمکه سوځولې ده د ګرمۍ څپې په سلګونو الوتنې او اورګاډي ګډوډ کړې دي لندن لوټ هوایي ډګر وروسته له هغه الوتنې لغوه کړې چې د تودوخې له امله د رنوې د ټرامیک برخه لویدلې وه د هوا پېژندنې وړاندوینه کوي چې دا ګرمه جبهه به د شمالي اروپا پر لور حرکت وکړي او آلمان بلجیم ایټالیا باید په راتلونکو ورځو کې د تودوخې درجې له څلوېښتو درجو څخه پورته تجربه کړي چې د لوړې رطوبت له امله به نور هم ګرمې احساس کړي په هسپانیا کې لږ تر لږه شل فعاله اورونه شتون لري چې د اور وژونکو له کنټرول Schultz Chabahardi. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دي چې د خپل هېواد د امنیتي څانګو اړوند تحقیقات به پراخ کړي او ښایي د دغه هېواد د اتهویشتو نورو چارواکو دندې وځنډول شي یوه ورځ وړاندې د اوکراین ولسمشر د استخباراتو مشر ایوان باکانوف او د دغه هېواد څارنواله ایرنا ویکینترو د خیانت او د روسیې له پوځ سره د همکارۍ په تورو له دندو ګوښه کړل شول زلینسکی اعلان وکړ چې د ملي امنیت او عمومي څارنوالۍ د دفتر له شپېتو څخه ډېر کار کوونکي د اوکراین په خاوره کې د روسیې په اشغال کې کار کوي زلینسکي دا هم وویل چې له روسیې سره د خیانت او همکارۍ په سلګونو قضیې شتون لري چې پکې د امنیتي خدماتو کارمندانو او د هغه هېواد لوی څارنوالۍ له روسیې سره همکاري کړې ده روسیې او اوکراینې چارواکو یو بل د ملکي وګړو په وژلو تورن کړي دي په همدې حال کې ملګرو ملتونو تېره اونۍ وویل چې پر اوکراین د روسیې د پوځ یرغل له پیل راهیسې په دغه هېواد کې پنځه زره او دوه سوه څلوېښت ملکی وګړي وژل شوي دي خو دغه سازمان ویلي چې د دې جګړې په ترڅ کې د وژل شویو ملکی وګړو شمېر شاید تر هغه څه ډېر وي چې تر اوسه یې راپور ورکړل شوی دی د ورزش په ډګر کې دا چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو څخه دغه لیګ په دویمه ورځ دوه لوبې وکړې په پکتیا کې د فوټبال سیالۍ د سیالۍ د یوې میاشتې لپاره په لاره اچول شوې وې او په بلخ کې د سنوکر انتخابي سیالۍ چې دا سیالۍ له منځه وړلو په حالت کې پیل شوې دي 
د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو وروسته دوه سیالۍ تر سره شوې د دغه لیګ په دریمه لوبه کې د امو نهنګان او هندوکش ستوري د کرکټ دوه ټیمونه یو بل سره سیالي وکړه او د امو کرکټ لوبډلې وکولی شو د هندوکش ستوري کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړي په دې لوبه کې د امو نهنګان لوبډلې وکولی شو چې د توپ وهلې په برخه کې په شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره د هندوکش ستوري لوبډلې ته د یو سل او څلوېښت منډو هدف ورکړي خو د هندوکش ستوري کرکټ لوبډلې ورکړل شوی هدف تر لاسه نه کو او لوبه یې وبایلله په پکتیا کې د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې دغه سیالۍ چې اوه میاشت وړاندې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د غزني او پکتیا ولایتونو د یو څلوېښت لوبډلو په ګډون پیل شوې وې د کوتې خېلو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې د دې سیالیو په پای لوبه کې چې شهید منصور او کوټې خېلو د فوټبال دوه ټیمونه میدان ته راووتل او دغه لوبډلې وکولای شول د شهید منصور فوټبال لوبډلې ته د درې پر یو توپیر ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتل ولې خپله کړي د دې سیالیو تنظیم کوونکي وایي د دغو سیالیو یو لپای لولو یو موخه پا دی ولایت که دو ورزش و داده په بلخ کې د سنوکر انتخابي سیالۍ پیل شوې دغه سیالۍ په مزار شریف ښار کې د دغه ډګر د اته دیرش ورزشکارانو په ګډون د اتن په بڼه ترسره شوې د دې سیالیو یو وروستۍ لوبه د دې ډیسپلین په یو کلب کې به ترسره کیږي تنظیم کوونکي چارواکي د دغو سیالیو د پیلولو موخه د بلخ ولایت منتخب لوبډلې ته د غورو څېرو پېژندنه ښيي د یک تلویزیون قدر منو لیدون کو دینن پختو خبری طول گه هم دلتا پایت رسو ستاسو لملتیا نرای منن کام اللا مومن